So kanina doon ako nang gating papunta-punta dito. So ngayon, welcome back again mga sir. Owex here. Back again with another video. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa MBH Chanova, Leganes, Iloilo. So ano pa to bayan ng Iloilo, bayan sa Iloilo. So so pasensya na sa bad audio kasi nakasasagilid po ako ng dagat kaya dito ko po ay gustong i-shoot yung vlog ko at yung tungkol sa RMS and PMPO na ni-request ito. So, hope you enjoy the view guys. So, para refreshing na rin. So, hindi naman palaging sa bahay lang yung shooting kasi boring rin. So, hope you enjoy. Stay tuned lang kung gusto nyong matuto. So, medyo hindi na mangin. So, magsimula na tayo. Mga sir, yung pinag-uusapan natin is tungkol sa RMS versus PMPO. Yung pag-usapan natin yung pinagkaiba nila. So ngayon, tun po tayo sa PMPO. PMPO stands for Peak Music Power Output. So, yun kasi yung ginagamit nila for advertising. So, hindi po yan ang base yan ng totoong power ng isang speaker or amplifiers na ina ano nila, parang ina-advertise nila. So, ano yan is minsan is ina-estimate lang nila yung max power ng isang equipment. So, kung ibig sabihin is kung 1,000, 1,000 watts yung PMPO, so siguro si minamarket nila as 1,000 watts daw yung power niya. For, kasi sa marketing and advertising, bigger bigger number is equals to parang attractive sa customers kaya maganda ano magandang ano yan idea for marketing or para sa sales for technical reasons wala naman po yang ano wala po yang katotohanan yung ano nila kung PMPO is 1000 watts hindi po yan nang rated na 1000 watts kung in technical terms parang ano lang yan advertising and gimmick kung gusto natin pumili ng ano, ng tamang rating ng power yun. tamang rating ng power ng speakers or amplifiers natin is we need to know the RMS or stands for root mean squared so yan po yung base yan ng totoong power ng isang amplifier or speakers so bakit hindi nila ginagawa yan kasi kung RMS masyadong mababa kasi yung mga So karamihan dito sa Pilipinas yung mga 2 digit lang yung ano nila yung wattage and yung mga power niya. So hindi nila nilalagay niya kasi nakakadismaya sa sales and marketing ng isang product. Kung gusto nilang imabentag, ginagawa nilang PMPO yung ratings. Sa ano, kung gusto nilang kung gusto nating malaman yung PMPO is useless po 'yan. Tapat po RMS pong kailangan natin malaman. So sa max power naman is yan po yung max power na binibigay ng na mabibigay or binibigay ng isang equipment natin na speaker or amplifier. So hindi po yan minsan yung max power is bumababa. So kung mahina yung speaker natin, ay ah, yung amplifier natin na binibigay sa sa speakers natin kung hindi ya kaya yung max power is distortion. Distortion na po yan yung ano niya. Okay. Bayan. Pag nandito yan. So distortion na po yung binibigay niya sa ating equipment or speakers. So okay na masyado yung exposure ko. Sana maganda yung exposure ko at yung audio ko kaya para maganda-ganda rin yung video na to. And ngayon, so doon na tayo sa PMPO. So ano ba yan? Palaka? Hindi ko ma... Ano. So, doon na tayo sa PMPO. Ah. So, kung PMPO ng ating equipment is 1,000 watts, so nabigay ko na yung example, siguro yung RMS niya is mababa almost sobra ka sa kalahati yung totoong power niya. Yung, yun yung sigurong estimate ko sa mga binibigyan nila. So, 1,000 watts, siguro yung totoong power niya is 500 And i-convert natin sa RMS, siguro mga 2,500 na lang yan. So, malaking kaltas ng ano yan sa market sa ano nila, sa totoong ano, kasi yun yun yung 
ginagawa nilang disadvantage ng mga tao na walang alam sa mga ganyan so ngayon punta naman tayo sa RMS so RMS stands for so ulitin ko is root mean squared so yan po ay a continuous power na nasa equipment natin or yung required na power ng isang speaker kung sa speaker natin nilalagay so kung continuous power ibig sabihin yan tuloy tuloy po yung wattage na yan so continuous power po yan kasi kung continuous yung power ng ating amplifier or required ng speaker is maganda po yung kanyang quality kasi hindi po nadidisrupt yung flow ng mga ano for fa, o, hindi na tayo mag technical no, or mag advance ng ano so parang para for beginners lang to is so, parang maganda yung your malinis yung nakuryente yung dumadalaw sa equipment natin kasi continuous siya. So walang disruption ng power. So kaya maganda yung RMS in terms of quality and sa power rin. So in conclusion, kung sana kung nilagyan lang ng mga manufacturer yung totoong RMS power, so hindi na sana nila ginagamitan ng ano, trickery yung kanilang mga product gaya ng ginagawa nila ngayon, yung PMPO, yung max power. So, sana hindi na sana malilito yung mga tao sa pag simple lang sana yung matching ng ng speaker sa amplifier. So, i-equal lang natin yung RMS ng amplifier sa speakers and so, sold na yan. So, kung gusto natin pasubra ng konti, so, much, ng konti, konti lang, so, much, much better po yan. So, RMS, so, ulitin ko is root mean squared. Yan po is continuous power na nabibigay ng isang equipment sa speakers natin. So, kung amplifier yung ano nya, is for example, is RMS nya is 25. So, yung power na bibigay nya sa speakers o yung match na speakers na kaya nyang dalin is 25 rin. So, yan po yung matching ng tamang matching. So, kung RMS talaga dapat i-match rin sa RMS na speakers. So, 25 watts RMS is 25 watts rin RMS yung gagamitin natin sa speaker yung i-match natin. Pero, for better quality, pwede po natin niya magdagdag ng 25 to 50% more power for para hindi na tayo ma -sub sa volume. So, mga kung adjust tayo ng volume, konti lang yung difference niya. So, ayan ang araw, stop po na tayo sa shooting. Ngayon, sa in, in conclusion ulit, RMS means continuous power. So, meaning yan, more power and more quality. So, sa pagpiit natin ng volume, kahit mag, ano tayo ng, magdagdag tayo ng volume, kahit su sobra na natin sa kalahate, o ganyan, parang ganyan, is maganda pa rin yung quality ng ating sound. For PMPO naman, or peak music power output, habang pinipiit natin volume, lalakas nga, pero nawawala or nadidegrade yung quality ng ating ng ating audio or music natin. So, sa PMPO or max power is the louder it gets, the more the, the distortion or pumapangit yung quality ng music. Kaya, sa mga ganyan, so, mga, so for example, yung music nyo is puro lang kick drum, so, naririg nyo, masakit nilagay yan sa tenga kasi puro distortion na lang. So, i-ano mo sa i- i- i-compare mo siya sa ano sa RMS na na match na RMS na speakers and amplifiers is ganda talaga sa pakinggan yung RMS na ano so advice ko lang sa inyo kung habang kung gustong sana tanungin nyo yung mga seller kung yung exact RMS yung specification talaga ng tama ng ating binibiling equipment para hindi naman tayo magduda at So mga sa mga manufacturers dyan, so ma maawa naman kayo sa namimili, huwag nyo namang pag i ano, yung lokohin or yung mga trickery nyo para sa mga na mamimili na so sana fair lang na tamang specification na rin yung bigay nyo sa mga namimili. So ayan na guys, thank you ulit sa panonood and see you in the next video naman again. again so vlog style naman tayo mga sir, thank you. So, may hirap. May hirap tumangan dito. So, dito pala. So, 
susana ganda yun susana sa sakripisyo ko dito so enjoy guys